需要马上手术，孩子他爸呢？先生，我老婆生孩子，让我进去一下，谢谢啊。哎、不对啊，先生，哎，先生，看看你们家孩子。还有啊，孩子头一天就可能排便，拉出来是绿色，不用紧张，因为孩子啊，在母亲的子宫里吃到的都是羊水，回头啊拉两次，吃了奶就正常了。哦，还有，等一下呢，我们做一个听力筛查，我们的。你找谁啊？我找丁雪。哦，丁雪呀，她已经转回病房了。啊，已已已经生了。嗯。江雪，生了。生了。哎，孩子呢？被人抱走了。孩子确定没抱出医院，结果是看了没出去、啊。那老太太说是孩子的外婆，我知道了。哎，等一下，老爹，你看看，小雪生了，生了个女儿，老爹。这里面的病人什么情况啊？肝癌晚期，啊，估计就这几天了。老爹，哎，坐吧。我们有外孙女儿了。啊，光明，老吉，你们一定要把婷婷好好待她，不要让我失望。我们一定会把婷婷带大，带好的。饱了，我吃饱了。好，好，好，吃饱了，去看动画片。好，动画片。哎，这个孩子就是不爱喝汤，跟你小时候一样。妈，你快坐下啊，我们有事要跟你说。你说，你说，你的主意。合适，那我说就合适了，行了，不用说，我猜都猜得到。有了，怀二胎了。哎呦，什么乱七八糟没有的事儿！哎呀，你快说嘛。行，我说。妈，嗯，我跟您说这个话呀，您可沉住气稳住了，别吓人家。你是不像个大男人。这么一点事情磨磨唧唧磨磨唧唧，哎呀，太费劲了！说吧，是，是我跟小雪啊，我们俩准备离婚。怎么回事你？离婚这种事情你是说着玩的？你听我跟你解释嘛，是这么回事光明的研究所不是跟一家医药厂合作吗？那个老板还有个房产公司，开发了个学区房，刚开盘就卖光了。但是啊，他们私下留了几套，等着升值，答应原价卖给我们一套。所以啊，我们要再买一套房子。我想请问你，你这套房子你才买了几年？你住了几年？你要买房啊？那可是重点小学的学区房，我们这样做还不都是为了婷婷啊？为了婷婷，你别再跟我提什么离婚。哎，就算是原价也必须贷款，首套房贷款要付三成，二套房呢要付七成呢，就这七成我们也拿不出来啊，所以只能委屈一下去办个假离婚。也就是说，首先是为了要贷款，嗯，贷款是为了要买学区房，对，所以才需要假离婚，嗯，谁让你去干这种不着调的事情？我就说了，别跟你说。婷婷知道了呢。我怎么可能告诉婷婷？你要不说，她怎么会知道
，反正事情我跟你说清楚了，这件事情呢，我们得抓紧办，过了这个村就没这个店了。行了行了啊。咱们自己也知道啊，这上了岁数呢，人的毛病就多，很多事情你看不惯，但是你还想说，可你说了吧，就惹人家不高兴。爸爸，你看，你看错人了，爸爸出差去，怎么可能是爸爸呀？是爸爸。在哪儿呢？那啊。光明呢？出差了，我们半夜接个电话，一大早早班飞机去冰城了。哪儿的？是婷婷她爸爸吗？没姥姥，那是我爸爸，刚刚坐车走了。嗯、要不然我打个电话直接问问吧，给谁呀？徐光明啊？打电话怎么说？告诉他。你看见他跟一个小妖精从酒店里出来了，你想想后果。你要是跟他们说了，不管是真是假，就你们丁雪那火爆脾气呀、啊，把他们两个就毁了，明白吗？那你的意思就是，看见了，就装作没看见。对，就什么也没看见，什么也没发生。回家取点东西，让我看着婷婷。来，快进来，换鞋。妈，我回来了。哎，干什么呢？猫咪回来了啊！猫咪回来了，下面起风了。我过来找件衣服给他，那是书房，婷婷房间在这儿啊。我我找你们卧室的